வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் திருமறை நேர நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த புதிய நாள் வாழ்த்துக்கள் காலமும் நேரமும் என்ற ஒரு புதிய தலைப்பில் இந்த தொடரை நாம் கவனித்து வருகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒரு பதினைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட இளைஞர்கள் பார்க்க வேண்டும் முப்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட திருமணமான மக்கள் இதை பார்க்க வேண்டும் ஐம்பது அறுபதை கடந்துவிட்ட பெரியவர்கள் இதை காண வேண்டும் காரணம் ஒரு ரயிலை தவறவிடலாம் ஒரு பஸ்ஸை தவறவிடலாம் ஒரு பிளேனை கூட நம்ம மிஸ் பண்ணிடலாம் ஆனால் வாழ்க்கையை நாம் தொலைத்து விடக்கூடாது காரணம் என்னென்னா காலத்தால் நம்ம வாழாமல் போனால் நம்முடைய வாழ்க்கை தேவன் கொடுத்த மகிழ்ச்சி நாம் அனுபவிக்க முடியாமல் போய்விடுவோம் சகோதரர்களே ஒரு நாளை காண்பிப்பதற்கு ஒரு காலையும் ஒரு மாலையும் ஒரு நாளாக காண்பித்திருக்கிறார் ஒரு மாதத்தை காண்பிப்பதற்கு சந்திரனுடைய முதல் பதினைந்து நாட்கள் பின்பு பதினைந்து நாட்கள் என்று நம்ம காண்பிக்கிறார் ஒரு ஆண்டை காண்பிப்பதற்கு ஒரு நட்சத்திரனுடைய பிரகாசத்தின் அசைவை நம்ம காண்பித்திருக்கிறார் ஆக தேவன் மனிதனுக்கு காலத்தை மனிதன் புரிந்து கொள்வதற்காக இவைகளை உண்டாக்கினார் மனிதனுடைய ஆத்துமாவில் தேவன் ஒரு டைம் பீஸ் ஒரு கடிகாரத்தை வைத்திருக்கிறார் அதை ஒவ்வொரு மனிதனும் கேட்க முடியும் கவனிக்க முடியும் அது எல்லா மனுஷனுக்கும் இது பொருந்தும் பிரசங்கி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் பக்கம் எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி மூன்று அவர் சகலத்தையும் அதனதன் காலத்தில் கவனிங்க அவர் சகலத்தையும் அதனதன் காலத்தில் நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார் நித்தியத்தையும் அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்திருக்கிறார் ஆதலால் தேவன் ஆதி முதல் அந்த மட்டும் செய்து வரும் கிரியை மனுஷன் கண்டுபிடியான் தமிழ் வேதாமத்தில் இந்த நித்தியம் என்ற இடம் உலகம் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு தவறாக நீங்கள் வேறு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகளை வேறு மொழிபெயர்ப்புகளை பார்த்தீங்கன்னா இட்ரான டீ என்று தான் இருக்கு அதாவது மனிதனுடைய இறுதியத்தில் இந்த காலம் என்று சொல்லுகிற இந்த காலத்தையும் இந்த நேரத்தையும் கடந்து அழிவில்லாத யுகயுகமான ஒரு காலத்தை பற்றிய ஒரு விருப்பத்தை தேடலை மனிதனுடைய இறுதியத்தில் தேவன் வைத்திருக்கிறாராம் அதாவது காட் ஹஸ் கிப்ட் இட்டர்னிட்டி இன் இஸ் ஆட் அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அந்த காலத்தில் நாங்கள் ஒரு மூட்டை அரிசியை பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற பெரியவங்க இன்றைக்கி இருக்காங்க அந்த காலத்தில் ரெண்டு நாள் கொண்டு போனோம்னா ரெண்டு பை நிறைய காய்கறிகளை வாங்கிட்டு வருவோம் அப்படி சொல்கிற தாய்மார்கள் இங்கே இருக்காங்க சகோதரர்களே அந்த காலம் அந்த காலம் என்று சொல்லும்போது நமக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிடும் ஏன் நம்ம அந்த காலத்தில் இல்லைன்னு ஆக எந்த ஒரு காலத்திலும் அந்தந்த காலத்தில் அது அதனுடைய தேவைகளை தெய்வ நேர்த்தியாக தான் செஞ்சுருக்கார் அதனால் அந்த காலம் என்று சொல்லி நீங்கள் சோர்ந்து போகக்கூடாது பிரசிங்கி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் முன் நடந்ததே இப்பொழுதும் நடக்கிறது இனி நடக்கப் போகிறதும் முன்னமே நடந்தது நடந்ததையோ தேவன் விசாரிப்பார் இந்த வசனம் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா முன்ன என்ன நடந்ததோ அதான் இப்போ நடக்குது இப்பொழுது என்ன நடக்குதோ அதுதான் முன்னமே நடந்தது அதனால் மனிதர்களாகி நாம் கடந்த காலத்தில் எல்லாம் இலவசமாக கிடைச்ச மாதிரியும் நிகழ்காலத்தில் எதுவும் கிடைக்காத மாதிரியும் முன்னால் இருந்தவனுக்கு எல்லாம் கிடைத்து விட்டது எனக்கு எதுவுமே இல்லை என்ற ஒரு புலம்பலோடு இன்றைய சமுதாயம் இருக்கிறது ஆனால் கடவுளுடைய வார்த்தை அதனதனுடைய காலத்தில் இன் ஈச் ஆஃப் யுவர் டைம் காட் கிரியேட்டட் எவ்ரி திங் பியூட்டிஃபுல் எல்லாவற்றையும் அழகாக மகிழ்ச்சியாக தேவன் உண்டாக்கியிருக்கிறார் மனிதன் காலத்திய நேரத்தையும் தன்னுடைய கையில் வைத்திருப்பதாக நினைத்தால் அவன் ஏமாற்றம் அடைவான் நாம் ஏற்கனவே படித்தோம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்று பதினைந்தில் தேவனுடைய கரத்திலே நம்முடைய காலமும் நேரமும் இருக்கிறது 
அங்கேயிருந்து நமக்கு ஒத்தாசை வருகிறது சகோதரர்களே ஒரு தோப்பு அதனுடைய முதலாளி ஒரு ஆளை வேலைக்கு கொண்டு வந்து இன்றைக்கு நீ வேலை செய்தால் உனக்கு அறுநூறு ரூபாய் தருகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய கோடரி அவன் கையில் கொடுத்து இந்த மரத்தை வெட்டி தள்ளு என்று சொன்னார் அவனும் சரின்னு ஒப்புக்கொண்டு அந்த நாள் கூலியை சந்தோஷமாக பெறத்தக்கதாக அந்த வேலைக்கு அவன் ஆயத்தமானான் முதலாளி போயிட்டார் மாலையில் முதலாளி இவனு கொடுக்க வேண்டிய கூலியோடு வந்தார் வந்த போது அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அந்த மரம் அங்கேயே தான் இருந்தது அந்த மரத்தின் பக்கத்தில் இந்த கூறான கோடாளி சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த வெட்ட வந்த ஆள் இந்த கூலிகாரர் தன்னுடைய துண்டை உதிரி தரையில் படுத்து அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கார் அப்பொழுது முதலாளி கோபம் அடைந்தவராக ஏண்டா இதை வெட்டலையா உனக்கு கூலி தேவையில்லையா என்று கேட்டார் அதற்கு அவன் சொன்ன பதில் முதலாளிக்கும் ஆச்சரியமாக இருந்தது உங்களுக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்ன சொல்கிறான் நான் வெட்டணுன்னு தான் வந்தேன் ஆனால் இது வெட்டினா இது வழக்க விழுமா தெற்க விழுமா அவன் என்ன கேட்குறான்னு பார்த்தீங்களா வடக்க விழுமா தெற்க விழுமா அன்னைக்கு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கான்றோம் அது வரைக்கும் சாயங்காலம் ஆகி போச்சு அவனுக்கு வாழ்க்கையில் காலத்தையும் நேரத்தையும் உபயோகப்படுத்துகிற ஆள் இந்த மாதிரி இருந்தால் அவனுக்கு காலமும் நேரமும் என்ன ஆகும் ஐயா மரத்தை வெட்டினா அது வடக்க விழுந்தா என்ன தெருக்க விழுந்தா என்ன நம்முடைய வேலை அதை வெட்ட வேண்டியது சில ஆள் இருக்கான் அவனுக்கு ஒரு பழமொழி நம்ம ஊரில் உண்டு வெட்டிட்டு போனால் அதை சுமந்து கொண்டு போவான் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு இப்போ சில சமயங்களில் இங்கே இருக்கிற முச்சியடியெல்லாம் வெட்டி விடுங்கள் என்று சொன்னால் ஒரு சில ஆள் என்ன பண்ணுவோம் அந்த முழுச்செடியெல்லாம் வெட்டிகிட்டே போயிடுவான் ஆனால் புத்திசாலியான ஒரு வேலைக்காரனாக தான் எவ்வளோ முழுச்செடியை வெட்டினானோ அது நம்முடைய காலையும் மற்றவர்களையும் வேதனைப்படுத்தாத படிக்கு அதையெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து கட்டி அதை ஒரு ஓரமாக வைத்து விடுவோம் ஆக வெட்டும்படியான ஒரு வேலை கொடுத்தால் கூட வெட்டினவைகளை கட்டி ஒரு ஓரம் வைக்கிற ஒரு புத்திசாலித்தனமான வேலைக்காரனை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அது மாதிரி தேவன் நமக்கு கொடுத்த காலத்தில் அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அதை விட்டுட்டு அப்போல்லாம் நல்லா இருந்தது அந்த காலம்லாம் நல்லா இருந்தது என்னுடைய காலம் தான் மோசமான காலம் ஆனால் வேதவாசனம் சொல்லுது தேவன் அதனதன் காலத்தில் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார் ஆக ஒரு மரத்தை வெட்ட வேண்டிய வேலை கிடைக்கும்போது அதை வெட்டாமல் நீ யோசித்து கொண்டு போயானால் உனக்கு அந்த நாள் வீண் அந்த நாளின் வருமானம் வீண் அந்த முதலாளி உன்னை புகழ மாட்டான் மாறாக இவன் ஒரு சோம்பியர் என்று எண்ணுவான் சில ஆளுங்க வேஷம் போடணும்னு விரும்புவாங்க என்ன வேஷம் போடணும்னு கேட்டா சிங்க வேஷம் இருந்தால் கொடுங்க நான் ஒன்றா போடுறேன் அப்போது வேஷம் கொடுக்குறவர் சொன்னார் ஏன் நீங்கள் நாய் வேஷம்லாம் போட மாட்டீங்களான்னு இல்லை இல்லை நான் நாய் வேஷம்லாம் போட மாட்டேன் அப்போ என்ன தான் எனக்கு சிங்க வேஷம் இருந்தால் கொடுங்க நடிக்கிறேன் நாய் வேஷம்லாம் நான் நடிக்க மாட்டேன் சகோதரில் சிங்கமாக இருந்தாலும் நாயாக இருந்தாலும் அது ஒரு நடிப்பு தானே அது மாதிரி வாழ்க்கையில் நமக்கு சின்ன வேலையாக இருந்தாலும் பெரிய வேலையாக இருந்தாலும் கௌரவமான வேலையாக இருந்தாலும் கௌரவ குறைவான வேலையாக இருந்தாலும் குறைந்த சம்பளமானாலும் அதிக சம்பளமானாலும் ஒரு நாளை வீணடிப்பது நியாயம் இல்லை இப்போது உதாரணமாக ஒரு ஆள் ஒரு பெயிண்டர் அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு எட்நூறு ரூபா கூலி அவர் போன இடத்துல ஐம்பது ரூபா குறைவா எழுநூத்தம்பது ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டார் அன்றைக்கி வந்து வீட்டில் படுத்துட்டார் இப்போது அவருக்கு அன்றைய கூலியும் போச்சு அவருடைய வாய்ப்பும் போச்சு நான் ஐம்பது ரூபாய்க்காக அந்த நாளை அவர் வந்து வீண் பண்ணிட்டார் அதனால தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அந்த வேஷத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் அந்த தகுதியை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் உதாரணமாக பிரசி ஒன்பதாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் இதற்கு நீங்களாக இருக்கிறவன் யார் உயிரோடு இருக்கிற அனைவரிடத்திலும் நம்பிக்கை உண்டு செத்த சிங்கத்தை பார்க்கிலும் உயிர் உள்ள நாய் வாசி அதாவது சிங்கம் மாதிரியான ஒரு வேஷம் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்லையா நாய் மாதிரி ஒரு கொலைக்கிற வேஷம் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல அது சந்தோஷம்தான் அது போதும் ஒரு திருப்தி நமக்கு வேணும் 
அதை விட்டுட்டு எனக்கு காலமும் சரியில்லை நேரமும் சரியில்லை அப்படி நம்ம சொல்லக்கூடாது பிரசிங்கி பதினோராம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்கள் பக்கம் எழுநூற்றி தொண்ணூத்தொன்பது மேகங்கள் நிறைந்திருந்தால் மழையை பூமியின் மேல் பொழியும் மரமானது தெற்கே விழுந்தாலும் வடக்கே விழுந்தாலும் விழுந்த இடத்திலேயே கிடக்கும் காற்றை கவனிக்கிறவன் விதைக்க மாட்டான் மேகங்களை நோக்கிறவன் அறுக்க மாட்டான் எவ்வளோ அருமையான வசனம் பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு காத்தடிக்குது நாளைக்கு மழை வரும் இப்படியே நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய நாள்லாம் போயிடும் ஆகவே அன்பு சகோதரர்களே காலமும் நேரமும் உங்களுக்காக காத்திருக்காது காலத்தை நீங்கள் தான் பிடித்து கொள்ளணுமே தவிர நேரத்தை நீங்கள் தான் ஆள வேண்டுமே தவிர அது போகிற வாட்டில் போயிட்டே இருக்கும் நீங்கள் இன்றைக்கு தூங்கி கொண்டிருப்பீர்களானால் பொழுது விடிந்து பொழுது முடிந்து விடும் ஐயா அவர் தூங்குறாரு அதனால் காலில் ஆறு மணி அப்படியே நான் இருப்பேன் இந்த இடத்துலையே அப்படின்னு சூரியன் சொல்லாது மாலை ஆகும்போது சூரியன் மேற்கில் மாலை ஆறு மணியை காட்டும் ஆக பனிரெண்டு மணி நேரங்களை நீங்கள் எழுந்துட்டீங்க அதனால் காலம் உங்களுக்காக காத்திருக்காது நேரம் உங்களுக்காக ஒதுங்கி நிற்காது காற்றை கவனிக்கிறவன் விதைக்க மாட்டான் மேகங்களை கவனிக்கிறவன் அறுக்க மாட்டான் ஆகவே தான் நம்ம ஊரில் ஒரு பழமொழியை சொல்லுவாங்க காற்று உள்ள போதே தூற்றிக்கொள் அந்த காலத்திலெல்லாம் அறுவடை செய்த தானியங்களை அதில் உள்ள மேலான தூசியையும் தோலையும் நீக்குவதற்காக இயற்கையான காற்றை தான் பயன்படுத்தினாங்க களத்து மேட்டில் இதையெல்லாம் ஒரு பெரிய முறத்தில் வாரி மேலே இறைப்பார்கள் அப்பொழுது தானிய மணிகள் கீழே விழும் தூசி முதலானவைகள் அங்கிருக்கிற வைக்கோல் முதலானவைகள் காற்றிலே பறந்து தூரமாக போய் விழுந்துடும் ஆகவே காற்று இருக்கும் போதே தூற்றிக்கொள் காற்று இல்லாத இருக்கும்போது உன்னால் தூற்ற முடியாது ஆகவே என் சகோதரர்களே காலமும் நேரமும் தேவ நம்ம கொடுத்த ஆசிர்வாதங்களாக இருக்கிறது டைம் அண்ட் சீசன் ஆர் த பிளஸ்ஸிங் ஆஃப் காட் இட் இன்ஸ்பயர்ஸ் டு ஃபெய்த் இன் காட் டு புட் ஃபெய்த் இன் காட் அதாவது காலமும் நேரமும் தேவன் பேரில் நாம் விசுவாசம் வைக்கத்தக்கதாக நம்ம ஏவக்கூடியதாக இருக்கிறது நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லி இந்த செய்தி நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஆதியாகமும் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் நோவானுடைய வெள்ளத்துக்கு பிறகு பூமியானது முற்றிலும் அழிந்து விட்டதாக மனிதர்கள் நினைத்தாங்க எல்லாம் அழிந்து விட்டது ஆனால் தேவன் உண்டாக்கின அந்த இயற்கையானது அழியவில்லை மனிதர்கள் பாவம் செய்தவர்கள் தான் அழிஞ்சாங்க இயற்கை மண்ணுக்குள் உறங்கி கொண்டிருந்தது பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் பூமி உள்ள நாளளவும் அஸ் லாங் அஸ் த எர்த் ரிமைண்ட்ஸ் பூமி உள்ள நாளளவும் விதைப்பும் அறுப்பும் சீதளமும் உஷ்ணமும் கோடை காலமும் மாரி காலமும் பகலும் இரவும் ஒழிவதில்லை என்று தம்முடைய உள்ளத்திலே சொன்னார் அதாவது நோவாவின் இடத்துல அந்த வெள்ள பெருக்குக்கு பிறகு நோ ஒரு பலிப்பிடத்தை கட்டி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்திய போது இந்த வார்த்தை வெளிப்பட்டது இந்த பூமி இருக்கும் நாளளவும் விதைப்பும் மறுப்பும் சீதளமும் உஷ்ணமும் கோடை காலமும் மாரி காலமும் பகலும் இரவும் ஒழிந்து விடாது என்று கத்தர் உறுதிப்படுத்தினாராம் இப்போ நோவ காலத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இந்த வாக்குறுதி இன்றைக்கு உங்களுக்கு எனக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது இதை நீங்களும் நானும் அனுபவிக்கலாம் சகோதரர்களே கையில் ஒரு பத்து ரூபா இல்லைன்றது உண்மைதான் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த காலை உங்களுக்கு இருக்கிறது அல்லது இந்த மாலை உங்களுக்கு இருக்கிறது இந்த பகல் உங்களுக்கு இருக்கிறது இந்த இரவு உங்களுக்கு இருக்கிறது இந்த நாளின் வெளிச்சமும் இந்த நாளின் காற்றும் இந்த நாளின் தண்ணீரும் இந்த நாளில் நமக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளும் நம்மிடத்தில் தான் இருக்குது ஆகவே 
ஒரு நாள் என்பது வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது அதனால தான் சொல்கிறேன் காலமும் நேரமும் நம்முடைய ஆசிர்வாதங்களாக இருக்கிறது அதை பயன்படுத்தி கொள்கிற மனுஷன் காற்றை பார்த்து மழையை பார்த்து யோசனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு மரத்தை வெட்டுவதற்கு கோடாலியும் கொடுத்து கூலியும் கொடுத்த ஒரு முதலாளி அருகிலே வந்து நின்று கேட்கும்போது அவன் சொல்கிறான் இது வடக்கு விழுமா இது தெற்க விழுமா நான் யோசனை பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு மாலையில் அவன் சொல்கிறான் காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் அவன் யோசித்து கொண்டிருந்தானா இப்படியே நம்முடைய சமுதாயம் நம்முடைய குடும்பங்கள் நம்முடைய தாயின் தந்தையும் அல்லது நம்முடைய பிள்ளைகளும் இப்படி தான் நாம் யோசிக்கிறோம் இப்படி யோசித்து நம்முடைய காலம் போய்விட்டது நேரமும் போய்விட்டது ஆகவே ஏற்ற காலத்தில் நீங்கள் சகாயம் அடையும்படிக்கு நீங்கள் தேவனிடத்தில் திரும்பி வாருங்கள் அவர் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் அவர் நம்மை வழி நடத்துவார் அவர் நமக்கு ஆகாரம் கொடுப்பார் அவர் நம்மை போஷிப்பார் நாம் அவருடைய வார்த்தையின்படி நடப்போம் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று கத்த சொன்னார் சகோதரர் இந்த வசனத்தில் முதலாவது ஆங்கிலத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று என்பது முதல் எழுத்து கணக்கில் என் வரிசையில் அப்புறம் ரெண்டு மூன்று நான்கு ஒன்று என்றால் நமக்கு அர்த்தம் தெரியுது வாழ்க்கையில் தேவனுடைய ராஜ்யம் முதல்ல வைக்கணுன்றார் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் தேவன் இருக்கிறார் அவருடைய ஆளுகை இருக்கிறது அவருடைய வார்த்தைகள் இருக்கிறது அந்த வசனத்துப்படி நடக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் பசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் கிறிஸ்துவின் இரத்தம் இருக்கிறது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேவனுடைய நீதி எப்பேற்பட்டது அந்த நீதி சிலுவையிலே தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும் பாவம் அறியாத அவரை அவர் நமக்காக பாவம் ஆக்கினார் நாம் அவருடைய நீதி ஆகும்படிக்கு அவரை பாவம் ஆக்கினார் ரெண்டு குழந்தையர் ஐந்து இருபத்தி ஒன்று தேவ நீதி இந்த தேவ நீதி விசுவாசிக்கிற எவர்களுக்குள்ளும் எவர்கள் மேலும் பலிக்கும் ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் அது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் தேவ நீதியே விசுவாசிக்கிற எவர்களுக்குள்ளும் எவர்கள் மேலும் அது பலிக்கும் வித்தியாசமே இல்லை இந்த தமிழ் வார்த்தை பலித்தல் பலிக்கும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்க இப்போ வீட்டில் அப்பா அம்மா அல்லது யாரோ பெரியவங்க ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க அது அப்படியே நடக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன யோசிப்பீங்க அவர் சொன்ன மாதிரியே நடந்தது அம்மா சொன்ன மாதிரியே நடந்தது அப்பா சொன்ன மாதிரியே நடந்தது வாயின் வார்த்தைகள் பலிக்கும் அது மாதிரி நிகழ்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கும் ஒரு பலவீனமான மரணத்துக்குட்பட்ட ஒரு தற்காலிக மனிதன் தன்னுடைய வாயினால் சொல்கிற வார்த்தை பலிக்கும் நீங்கள் நம்புறதா இருந்தால் பொய்யுரையாத நித்திய பிதாவாகிய தேவன் பலிக்கும் என்ற வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்கிறார் எப்பொழுது உங்களுக்கு பலிக்கும் இயேசுவை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறதுனாலே இயேசுனுடைய மரணத்தை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறதுனாலே தேவனுடைய நீதி உங்கள் மீது பலிக்கும் நான் வேண்டப்பட்ட ஆள் அதனால் என் மேலே பலிச்சுது அப்போ உங்கள் மேலே வசனம் சொல்லுகிறது மீண்டும் பாருங்கள் அது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் தேவ நீதியே விசுவாசிக்கிற எவர்களுக்குள்ளும் எவர்கள் மேலும் அது பலிக்கும் வித்தியாசமே இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் மேலும் பலிக்கும் ஏ மேலும் பலிக்கும் வித்தியாசமே இல்லை ஆக முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் இப்போ உங்களுடைய காலத்தையும் நேரத்தையும் இதில் செலவிடுங்கள் உங்கள் காலத்தின் நேரத்தையும் இதில் அவசரமாக காண்பியுங்கள் 
முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியை தேடும் போது எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுப்போம் எப்படி வாழ்வோம் என்ற கவலை உண்டு இது பார்த்தீங்களா இதுக்காக தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அந்த உலகத்தில் போ மூணு வயசு குழந்தை பள்ளியில் எதற்காக சேர்த்தோம் அவன் ஒரு கடவுளாக மாறணும்னா சேர்த்தோம் இல்லை ஒரு மனிதனாக மாறணும்னு சேர்த்தோம் ஏன் அவனை மனிதனாக மாற்றுகிறோம் அவன் அதிக உழைப்பு பெற்று அதிக வருமானம் பெற்று எல்லா படத்தையும் எல்லா நன்மையும் அடையணும் பெரிய படிப்பு அவன் படித்து பெரிய மேதாவியாக ஆகி வருமானத்தை அவன் பெறுவதற்காக தான் அவனை சேர்க்குறோம் ஆக மனிதர்களாகி நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் என்பது அவளுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்தக்கூடிய வருமானத்தை நோக்கி தான் வச்சுருக்கோம் ஏன் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறீங்க எல்லா முயற்சிகளும் இதை நோக்கியே தான் இருக்குது வயிற்றுக்காக தான் இருக்குது ஆனால் இந்த உலகத்தில் இந்த விக்கிரக வழிபாடு செய்கிற மக்கள் மத்தியில் அந்நியர்கள் மத்தியில் கிறிஸ்து சொல்கிறாரு நீங்கள் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியை தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் இந்த அஞ்சானிகள் நாடி தேடுகிற இவைகள்லாம் உங்களுக்கு கூட வெகுமானமாக பரிசாக கொடுக்கப்படும் அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வருஷத்தில் இப்படி தான் நம்ம படிக்கிறோம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் யாவும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அன்பு சகோதரர்களே காலமும் நேரமும் நீங்கள் விரயமாக்கி வீணாக்கி அதை நீங்கள் எழுந்து விடுவீர்களானால் உங்களை நீங்கள் எழுந்து விடுவீர்கள் ஆகவே சிங்க வேஷம் முக்கியமா நாய் வேஷம் முக்கியமா என்பது முக்கியம் அல்ல ஆனால் பயன்பாடு எப்படின்றது தான் முக்கியம் மரமும் இருக்கிறது கோடாலியும் இருக்கிறது வெற்றுமுடியான கூலி பேசப்பட்டு தொகையோடு உங்களுக்கு முதலாளி நிற்கிறார் அது வடக்கு ஒழுமா தெற்கு ஒழுமா நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கூலியும் இல்லை அந்த நாளும் வேணாய் போய்விடும் ஆகவே தேவன் எல்லாவற்றையும் மதனதனுடைய காலத்தில் நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டு கத்திரிடத்திலே வாழும்படியாக உங்களை ஆசிர்வதித்து என்றைய செய்தியை நான் இங்கே நிறைவு செய்கிறேன் பிரார்த்தனை செய்வோம் பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் தகப்புனே இந்த நாளிலே நாங்கள் கேட்ட உற்சாக மூட்டக்கூடிய நல்ல வார்த்தைகளுக்காக உங்கள் துதிக்கிறேன் ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் ஆண்களும் பெண்களும் கூட்டம் கூட்டமாக உட்கார்ந்து அனைவரை பேசி தங்களுடைய பொழுதை போக்கி காலத்தை நேரத்தை வீணடிக்கிற சமுதாயத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று செபிக்கிறேன் திருச்சபைகளை உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று செபிக்கிறேன் ஆண்டவராயிருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபத்தை கேட்டவர்களும் ஜீவனுள்ள எங்கள் பிதாவே ஆமேன் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விசேஷமாக உங்களிடத்துல ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் ப்ரோக்ராம் பலவிதமான சேனல்களில் வருது அதோடு கூட ரொம்ப முக்கியமாக இப்பொழுது உங்களிடத்துல பொதுவாகவே நம்ம திருமண நேரம் நிகழ்ச்சியில் பணம் கொடுங்க இதை நம்பர் பாருங்க அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டதே கிடையாது ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை மிகப்பெரிய ஒரு விண்ணப்பத்தை உங்கள் முன்னால் நான் இப்போ வைக்கலான்னு இருக்கேன் அது என்னென்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் டிவியினுடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் ஒரே ஒரு விஷயம் அதை பிறருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள் அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த லைக் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ட்ரூத் இல்லையா அது அதை நாம் அக்செப்ட் தானே பண்ணணும் இல்லையா அடுத்தது அந்த வியூஸ் எவ்வளோ பார்க்குறாங்களோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நாம் அந்த வசன விதைகளை இன்னொருவருக்கு நாம் கொண்டு சென்றதாக இருக்கும் பழையற்பாட்டு காலத்தில் குஷ்ரோகிகள் எல்லாருமே சாகிற ஒரு தருவாயில் ஊரே இருக்குது பட்டணமே இருக்குது இவங்க அந்த கோட்டினுடைய எல்லைக்கு வந்த உடனே பகஞ்சனெல்லாம் ஓடி போயிட்டு உணவுப் பொருள்லாம் கிடக்கிறத பார்த்த உடனே ஆஹா இந்த நற்செய்தியை நாம் சொல்லாமல் போனால் நமக்கு ஐயோ என்று சொல்லி அவங்க நல்ல செய்தியை கொண்டு போய் ஊரில் சொன்னாங்க அதுபோல் இந்த சுவிசேஷம் இந்த சத்தியம் இந்த கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வு ஒருவர் பேச அதை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற ஒரு வேலையை ஒரு அந்திரியாவினுடைய வேலையை அவர் அவர் தானே பண்ணார் இயேசுவை கண்டேன் வந்து பாருங்க அப்படின்னார் அதை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரூத்தை அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவர்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கருவியாக உதவியாக இருங்க நிச்சயம் இது நிமித்தமாக இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தினுடைய பலனில் உங்களுக்கு பங்குண்டு இல்லையா 
God bless you. They even will be asked with the parahe. Nandri. Masilla, Masilla, Sutama, Sutama, Tirupun, Nilti, Tatina, Kutram, Ninki, Vida, Guna, Marita, Atakuti, Indra, Tatina, Masilla, Masilla, Sutama, Sutama, Tirupun, Nilti, Tatina,